ஜிப்மர் மண்டல புற்றுநோய் மையத்தில் அளிக்கப்படும் சேவைகள் குறித்த விளக்க காட்சிகளை இந்த குறும்படத்தில் காணலாம் மண்டல புற்றுநோய் மைய நுழைவாயிலில் நோயாளிகள் தங்கள் மருத்துவ பதிவு அட்டையை பதிவு செய்வதற்காக வரிசையில் காத்திருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில்தான் நோயாளியின் வெள்ளை அட்டை என்று அழைக்கப்படும் மருத்துவ பதிவேடு பதிவு செய்யப்படுகிறது மருத்துவரை காணும் முன் தங்கள் இரத்த பரிசோதனை ரிப்போர்ட்டுகளை இந்த கவுண்டரில் பெற்றுக்கொண்டு மருத்துவர் அழைக்கும் வரை நோயாளிகள் காத்திருப்போருக்கான இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் தமிழக முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் குறித்த தகவல்களை இந்த அறையில் தெரிந்து கொள்ளலாம் நோயாளிகள் தங்களுக்கான சேவைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஜிப்மர் உதவிக்குழுவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் நோயாளிகளின் புற்றுநோய் குறித்த தகவல்கள் இந்த இடத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது இதன் பெயர் கேன்சர் ரெஜிஸ்ட்ரி என்பதாகும் இதுதான் டாக்டர்கள் நோயாளிகளை பரிசோதிக்கும் ஓபிடி என்று அழைக்கப்படும் புற நோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவு டாக்டர்கள் நோயாளிகளின் உடல் உபாதைகள் குறித்து விசாரித்த பின் பரிசோதனை செய்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கும் இந்த அறை கதிர்வீச்சு சிகிச்சை துறை டாக்டர்கள் அமர்ந்திருக்கும் ரேடியோ தெரப்பி ஓபிடி ஆகும் இதுதான் மெடிக்கல் ஆங்காலஜி ஓபிடி என்று அழைக்கப்படும் மருத்துவ புற்றுநோயியல் புறநோயாளிகள் பிரிவு இதுதான் வலி நிவாரண சிகிச்சை அலுவலகம் என்று அழைக்கப்படும் பாலியேட்டிவ் கேர் ஆஃபீஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர் என்று அழைக்கப்படும் சமூக சேவகர் நோயாளிக்கு தேவையான உதவிகள் மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை இவ்விடத்தில் வழங்குகிறார் நீங்கள் பார்க்கும் இந்த இடம் இரத்த பரிசோதனை செய்யும் இடம் டே கேர் சென்டர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடத்தில் புற்று நோயாளிகளுக்கு கீமோதெரப்பி மற்றும் அவசர சிகிச்சை சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது ஃபார்மசி என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடத்தில்தான் நோயாளிகள் தங்களுக்கான மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த இடத்தில்தான் த்ரீ டைமென்ஷனல் ரேடியோ தெரப்பி என்று அழைக்கப்படும் த்ரீ டி கதிர்வீச்சு வழங்கப்படுகிறது பெட் கரண்ட் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் பிரேக்கி தெரப்பி இந்த இடத்தில்தான் வழங்கப்படுகிறது அதனை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் பெட்கரண்ட் குறித்த விளக்கங்கள் மற்றும் பின் விளைவுகள் குறித்து டாக்டர் நோயாளிக்கு விளக்குகிறார் அதன்பின் சிகிச்சைக்காக நோயாளி அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார் பெட்கரண்ட் வழங்க உதவும் கருவி நோயாளியின் உடலுக்குள் பொருத்தப்படுகிறது
அதன் பின்னர் பொருத்தப்பட்ட கருவி சரியான நிலையில் உள்ளதா என சிடி ஸ்கேன் மூலம் சரிபார்க்கப்படுகிறது சிடி ஸ்கேன் எடுத்த பின்னர் இயற்பியல் வல்லுநரை கொண்டு கதிர்வீச்சு சிகிச்சையின் அளவு கோணம் போன்றவை வடிவமைக்கப்படுகிறது அதனை டாக்டர் சரிபார்த்த பின் சிகிச்சை வடிவமைப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது பெட்கரன் சிகிச்சைக்கான கருவி நோயாளியின் உடலில் பொருத்தப்பட்ட கருவியுடன் இணைக்கப்படுகிறது அதன் பின் கணினியின் உதவியோடு வடிவமைக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது சிகிச்சை முடிந்த பின் சிகிச்சை பற்றிய குறிப்பு பச்சை அட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்டு நோயாளியிடம் வழங்கப்படுகிறது இவ்வாறு பிரேக்கி தெரப்பி என்று அழைக்கப்படும் பெட்கரண்ட் நோயாளிக்கு அளிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக கரண்ட் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் டெலிதெரப்பி சிகிச்சையை பற்றி பார்ப்போம் இவ்வகை சிகிச்சையில் நோயாளிக்கு புற்றுநோய் உள்ள உடற்பகுதியில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவசம் பொருத்தப்படுகிறது இந்த பிளாஸ்டிக் கவசம் நோயாளி சிகிச்சையின் போது அசையாமல் இருப்பதற்காக பொருத்தப்படுகிறது இந்த அறையில் தான் பிளாஸ்டிக் கவசம் தயார் செய்யப்படுகிறது இந்த கருவி படுக்கையில் உள்ள நோயாளியை சுற்றி சுற்றி கதிர்வீச்சு சிகிச்சையை வழங்குகிறது சிகிச்சை அறைக்கு வெளியில் உள்ள மற்றொரு அறையில் கணினியின் உதவியோடு இக்கருவி இயக்கப்படுகிறது இவ்வாறு த்ரீ டி பிரேக்கி தெரப்பி மற்றும் த்ரீ டி டெலிதெரப்பி சேவைகள் 
ஜிப்மர் ஆர்சிசி என்று அழைக்கப்படும் புதிய கட்டடத்தில் வழங்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக மண்டல புற்றுநோய் மையத்தின் துணை பிரிவான டூ டி ரேடியோ தெரப்பி கட்டடம் என்று அழைக்கப்படும் பழைய கட்டடத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து காண்போம் இங்குதான் டூ டி ரேடியோ தெரப்பி என்று அழைக்கப்படும் டூ டி கரண்ட் வழங்கப்படுகிறது டூ டி கரண்ட் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு முன் ஒரு ஸ்கேன் செய்யப்படுகிறது ஸ்கேன் செய்வதற்கான தேதியை இந்த அதிகாரி வழங்குகிறார் கரண்ட் சிகிச்சையின் பலன்கள் பக்க விளைவுகள் ஆகியன பற்றி டாக்டர் எடுத்துரைக்கிறார் நோயாளியிடம் கதிர்வீச்சு சிகிச்சைக்கான ஒப்புதல் பெறப்படுகிறது நோயாளி ஒரு மேஜையின் மேல் படுக்க வைக்கப்பட்டு எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எடுக்கப்படுகிறது இதற்கு பெயர் சிமுலேஷன் என்பதாகும் இந்த சிமுலேஷன் ஸ்கேன் எடுக்கும் முன்னரும் கவசம் அணிவிக்கப்படுகிறது சிமுலேஷன் ஸ்கேன் எடுத்தவுடன் எக்ஸ்ரே படம் சரியாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதா என டாக்டர் ஆய்வு செய்கிறார் அதன் பின்னர் இயற்பியல் வல்லுநரை கொண்டு கதிர்வீச்சு சிகிச்சையின் அளவு கோணம் போன்றவை வடிவமைக்கப்படுகிறது அதனை டாக்டர் சரிபார்த்த பின் சிகிச்சை வடிவமைப்பு உறுதி செய்யப்படுகிறது சிகிச்சை உறுதி செய்யப்பட்ட பின் பச்சை அட்டையை கணினி அறையில் அமர்ந்திருக்கும் அதிகாரி நோயாளியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார் சிகிச்சை அறைக்குள் நோயாளி படுக்க வைக்கப்பட்ட பின் கணினி உதவியோடு மற்றொரு அறையிலிருந்து கரண்ட் வைக்கும் டெலிதெரப்பி கருவி இயக்கப்படுகிறது பிரேக்கி தெரப்பி என்று அழைக்கப்படும் பெட் கரண்ட் சேவை இவ்விடத்திலும் வழங்கப்படுகிறது பெட் கரண்ட் சேவை குறித்த விளக்கங்களை ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் இவ்வாறு மண்டல புற்றுநோய் மையம் பல்வேறு சேவைகளை நோயாளிகளுக்கு நாள்தோறும் வழங்குகிறது நன்றி